。えー、本日は三月二十二日です。はい、えー、おはようございます。えー、っとですね、今日もまた定点観測行ってみましょう。はい、まあ、これぐらいのね、えー、高さが、えー、4メーター20度ですね。はい。はい、今日ね、またね、ちょっとね、雪、雪が降ってます。雪っぽいのが。はい。ちょっとね、粒がちっちゃすぎて、雪かどうかわかんないかもしれませんが、ちょ、この、服のね、えー、上についたやつが、ちょっとこう、雪の結晶になってるのがわかりますでしょうかね。はい。まあ、あの大した雪ではないんですけれども、まあ、こんな感じでちょっとまた雪が降ってます。ということでね、まあ、よくねあの三寒四温って言いますよねあの3日寒くなって4日暖かくなってっていうふうに、まあ、そういうのがこう続いてだんだん春になってくるようなんですが今日はねでは肌,肌寒いですね。はいえっと、それで春分の日がね来たあわけですけれども、まあ、悲願暑さ寒さも悲願までというにもかかわらずねまあ悲願すぎたなあのこの日もちょっとね、えー、寒くなってきていると、えー、言った状態になっておりますはい、えー、ですがねこっちのやっぱりこうこの前もねちょっと見ていただきましたがここのあの吹きの塔ですねあだいぶもうなんか吹きの塔っぽくなってきましたね。これあのちょっと天ぷらにして食べられそうな感じの状態になっています。はい、今日ねあの定点観測は、えー、終わったんですけれども、今日はあの朝にね、えー、なんで測ったかと言いますと、これからですね終日新潟県の地域おこし協力隊のあの研修会というので、あの松台にあるあの棚田ハウスというところに行ってきて、まああの講師をちょっとさせていただきます。えー、地域おこし協力隊というのはね総務省の制度で、えっとまあ私がで、ね。12年前にこちらに来た年度からですねやっている始まったものでえっと今はね全国であのもう6000人を超えたという話が発表がありましたが私がね協力隊になった年は80人ちょっとぐらいしかいなかったまあそういったあの制度なんですけれどもこれがねあの3年間の任期でですね都会からあまあ、田舎にね住民票を移してですね、えー、それで地域協力活動をして、えー、定住をするというのを、まあ、狙っているという、まあ、そういった制度になりますが、まあ、この協力隊の人に向けてですね、まあ、研修会をやるということで、まあ、元協力隊で、えー、やってましてで、まあ、地元にも残っててですね、まあ、ある程度あのそういう地域づくりで、まあ、私もあの、ね、この集落の地域づくりやってますけれども、そういったのを、まあ、やっているということでですね、まあ、あの、講師という形で、えー、ちょっと、お話をして、えー、参ります。で、夜はですね、商工会議所の青年部の人たちと、あとはですね、あの、十日町市内には商工会というのもありまして、まあ、そこの、商工会の人たちと、あと商工会議所の人たち、まあ、あの、青年部ですね、両方とも青年部。商工会青年部と商工会議所青年部の、えー、人たちがですね、まあ、ちょっと集まって何かできないかみたいなね、ねまあ、動きがありまして、まあ、それのね、えー、来年度私がその商工会議所青年部の、まあ、会長になりますんで、まあ、その、えー、引き継ぎのですね、えーまあ、打ち合わせ、えー、なんかがあ,ありますんでですね、まあ、そちらの方に夜は行ってくるという、結構ね、あの今日盛りだくさんな一日なんで、え、定点観測ね、この時間にしかちょっとできませんでしたので、まあ、あの、ちょっとね、朝、えー、させていただきました。えー、ということでね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。